हेलो आई एम राजेंद्र सिमोरी अगेन इन द क्लास टेन मैथमेटिक्स वी आर गोइंग ऑन टू द सेम यूनिट टू पोलिनोमियल्स नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द पार्ट टू सो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग ऑन टू द लर्निंग अबाउट द ग्राफ एज वेल एज डिविजन एलगोरिदम सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू थिंग्स वी हैव टू यूजिंग द वेरियस ग्राफ फॉर द लीनियर क्वाड्रेटिक एंड देन वी आर गोइंग ऑन टू द डिविजन एलगोरिदम सो इन दिस वीडियो वी हैव टू गोइंग थरोली अबाउट द पॉइंट्स दैट विल हेल्प अस फॉर द very very useful into the exam as well as into the sums so let us starts with uh, that points we are discussed the second one is the first portion it starts with the graph now everybody knows that if we are using in the first video that is for the linear quadratic having the general forms so these general forms we are using here general forms is concerned that graph of linear polynomials ax plus b and the graph of quadratic polynomials that is ax square plus bx plus c so if we are using linear polynomials then the graph will be considered ax plus b and it is obviously a straight line to so linear polynomials ka jo bhi graph milega wo kaise milega straight line milega क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ग्राफ कैसे मिलेगा यदि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है इसका ग्राफ या तो ओपन अपवर्ड मिलेगा या तो ओपन डाउनवर्ड मिलेगा ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड जिसको हम पैराबोला बोलते हैं वो पैराबोला टाइप का एक ग्राफ हमें मिलता है हम टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं इट इज वेरी इजी सो वी कैन सी डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इट विल गिव अस टू द फंडामेंटल आइडिया रिगार्डिंग द ऑल द ग्राफ सो वी हैव टू रिमेंबर हियर ओनली दिस थिंग्स दैट इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए पैराबोला ओपन अपवर्ड एंड दैट इज लाइक यू इन द alphabets we all know that that letter that is u upward obviously considered the u and in the downward it is also be considered the reverse of the u so both things we have to using either if we have quadratic polynomials then it will be obviously that graph becomes the upward and downward parabolas so one more thing here that is considered that suppose we are using the portions regarding the graph of polynomials and then we are using like that way suppose aap ye soch lo ki hamare paas ek cheez yahan pe dikh rahi hai dekho upward and downward kisko bolte hai upward yani ke first part of this graph x axis and y axis ओरिजोंटल एंड वर्टिकल वाई एक्सिस इज डिस्प्लेड ईयर तो ओपन अपवर्ड अपवर्ड यू को बोलते हैं और डाउनवर्ड दैट इज रिवर्स ऑफ यू तो लाइक दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट टू टाइप्स ऑफ द ग्राफ ऑलवेज बी रिकवर्ड सो ये चीज तो हमारे माइंड में आ गई कि यदि हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका ग्राफ ऑब्वियसली या तो ऐसे मिलेगा या तो ऐसे मिलेगा अब अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात हम कर ले तो पैराबोला के बारे में भी हम जान जाएंगे तो ये चीज तो बड़ी इजी थी अब हम आगे बढ़ते हैं कि सपोज हमारे पास जो आगे भी हमने एक इक्वेशंस देखा था और ये इक्वेशंस के दौरान हमने रूट्स और प्रोडक्ट और सम दोनों का फर्स्ट वीडियो में हमने इक्वेशन देखा था वही चीज हम अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं वन बाय वन उसमें फर्स्ट कंडीशन ऐसी है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द को ऑफिशियंट ऑफ ए पोलिनोमियल इसमें फर्स्ट 
if alpha beta are zeros suppose we have given that either alpha and beta if it is zeros or maybe sometimes it is called the roots zeros ya roots koi bhi aap bol sakte exam mein bhi aapko zeros bola jata hai ya root bola jata hai zeros bolte hai aur roots bolte dono cheez comparatively same hai to hame yahan pe dekhna hai ki p of x यदि हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जो बात कर रहा हूँ मैं ये चीज़ की कि यदि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इसका दोनों का इक्वेशन कैसे होगा यदि हम सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस के बारे में बात करेंगे तो दोनों रूट अल्फा और बीटा का सम करना है अल्फा प्लस बीटा तो लास्ट लेक्चर में वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा का जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन क्या है माइनस बी अपॉन ए यदि हम माइनस बी अपॉन ए नहीं रखना चाहते तो हम उसका डिस्क्रिप्टिव इक्वेशन भी याद रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस को ऑफ एक्स हमने देखा था ना कि एक्स का को क्या है इसमें तो के बी है x का कोऑफिशिएंट क्या है b है तो बट वो माइनस साइन के साथ याद रखना है तो माइनस बी वैसे ही हो गया और कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में यदि हमें करना है तो कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा a है तो ऑब्वियसली हो गया हमारा इक्वेशन माइनस बी अपॉन ए तो ये चीज हमें सम ऑफ रूट्स में याद रखना है हर हर बार ऐसे ही याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए यदि हमें ऐसा न याद रहे तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि माइनस को ऑफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय को ऑफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम थिंग वी आर यूजिंग फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज तो दोनों जो भी जीरो है अल्फा और बीटा दोनों का प्रोडक्ट करना है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए फिर से हम याद कर ले कि सी अपॉन ए कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में हमें याद रखना है तो सी मतलब हमारा कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट टर्म्स जो भी है पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो लेना है और इसके डिवीजन में हम क्या रखेंगे कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब फिर से यही आएगा तो हमारा इक्वेशन इजीली बन गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए यहाँ पे हमें माइनस नहीं लेना है याद रखना है तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू यदि हम डिस्क्रिप्टिव टर्म्स में ये इक्वेशन याद रखना चाहे देन वी हैव टू यूजिंग अल्फा बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सो बोथ ऑफ द इक्वेशन में एक सिमिलरिटी है कि जो भी डिनोमिनेटर आता है कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों में डिनोमिनेटर सेम है न्यूमिनेटर में एक ही चेंज होगा पहले में न्यूमिनेटर यदि सम है तो कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा अदरवाइज वी हैव टू कवर्ड विथ द कॉन्स्टेंट टर्म तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी नाउ Let us move on to the next portions. That is also be important here. How can we going for the second portion? Just we are going here the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomials if it given into the three zeros. Sometimes that kind of the question also be asked into the examination. So that is also be important for the short question. So let us that is also be easy. that is nothing to hard inside it just we have to check if alpha beta and gamma are the zeros or root then we can say that if it is considered three zeros then obviously we are using cubic polynomials so cubic polynomials general forms is ax cube hame yaad rakhna hai aur wohi cheez hame bari bari se yaad rakhni hai ax cube plus bx square plus cx plus d तो ये चीज है क्यूबिक पोलिनोमियल्स बिकॉज हमें कितने जीरोस के बारे में बात करनी है तीन सो so, रूट्स जो भी मिल रहे हैं वो कितने हैं तीन है तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यदि हम ये करना चाहे तो ये चीज भी हम यहां से कर सकते हैं कैसे करना है जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट दैट इज गिवन हियर 
सपोज द सम ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गेमा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू को इफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड को इफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब ये चीज याद रखनी है कि हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म अब तीन का सम हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा क्वाड्रेटिक में कितने थे दो थे अल्फा प्लस बीटा क्यूबिक में कितने होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा तो अल्फा बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू माइनस बी अपोन ए सेम सिमिलर वे वी आर यूजिंग इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर दैट इन द क्वाड्रेटिक वी हैव टू टेक दैट कोफिशियंट ऑफ एक्स बट इन दिस थ्री रूट्स वी हैव टू यूजिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर तो हमें क्या लेना है दूसरा पोर्शन हम डायरेक्टली ले लेते हैं तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर लिया और कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब लिया तो ये हमारा बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा पर प्लस गेमा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए सिमिलर वे वी आर यूजिंग द प्रोडक्ट अब हमें ये भी याद रखना है कि यदि हम प्रोडक्ट्स ऑफ रूट लेना चाहें तब हमें क्या करना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इफ इट इज कंसिडर द सम ऑफ द रूट्स देन वी आर यूजिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज गिवन द टू एट अ टाइम सपोज अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस अल्फा गेमा जस्ट वी हैव टू कॉम्बिनेशन कंबाइन विथ अल्फा बीटा बीटा गेमा एंड अल्फा गेमा दैट थ्री सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम यदि सिंगल लिया तो ऊपर का जो इक्वेशन है वो बन जाता है बट यदि हमने दो वेरिएबल या दो जीरोज एक साथ में लेना चाहा तब हमारा इक्वेशन कैसे बन सकता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस अल्फा गेमा दैट इज बिकम्स ए सी अपॉन ए एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स यर गिवन कंसिडर इज ए कोफिशियंट ऑफ एक्स कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज बिकम्स द टू एट अ टाइम वी हैव टू यूजिंग द सम ऑफ प्रोडक्ट सेम थिंग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स that is for the minus d upon a because uh, just we are checking check it it out that uh, last constant term is d so equation itself suggest for the two but now we are using for the portions that is consider the alpha beta and gamma that is the three different variable we are using product of roots that is minus d upon a so this all are the equation is very important so we have to remember that is equal to minus constant term and similar way we are using the coefficient of x square so this is a very easy things but once we are using that either we have quadratic or cubic first we decide that which kinds of polynomial is given yadi hame ye pata chal jata hai ki kis type ka polynomial hai तब हम ये चीज़ बड़ी इजीली कर सकते हैं तो आज हमारे इस वीडियो से आपको एक ही चीज़ देखनी है कि यदि हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से या क्यूबिक पोलिनोमियल से दोनों का इक्वेशन यदि हमें यूज करना है तो हम कैसे जीरोज और रूट्स को फाइंड कर सकते हैं विथ यूज ऑफ दिस वेरियस इक्वेशन सो दैट इज ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट हियर नाउ जस्ट वी आर गोइंग ऑन टू द थर्ड पोर्शन थर्ड पॉइंट इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स देन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज ऑल्सो बी इम्पोर्टेंट एंड यू ऑल्सो बी राइट इन योर नोटबुक दैट दैट फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरेटिंग द एनी काइंड ऑफ द पोलिनोमियल्स आफ्टर इट गिवन द रूट्स यदि आपको रूट्स दिया गया है जीरोज दिया गया है और उसके ऊपर से आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फॉर्म करना है आपको बनाना है इक्वेशन तब आपको ये चीज अच्छी तरह से याद रखनी है इसीलिए आप ये चीज को अच्छी तरह से अपनी बुक में लिख लेना एक्स स्क्वायर यदि हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो हियर गिवन दैट वन इज सम ऑफ अल्फा बीटा एंड वन इज 
प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा यानी हमें कैसे याद रखना है कि एक्स स्क्वायर जो भी पोलिनोमियल से उसमें पहले हम एक्स स्क्वायर रखेंगे माइनस उसमें से सम ऑफ रूट्स करेंगे जो भी रूट्स का सम हमारा है हमें गिवन रूट से उसका हम पहले सम कर देंगे उसका जो भी सम आएगा वो सम इस ब्रैकेट में रखेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का ये चीज की मैं बात कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो भी रूट्स आ रहे हैं उसके दोनों का प्रोडक्ट हम कर लेंगे तो ये चीज से हमें क्या मिलने वाला है हमें मिलने वाला है पोलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यदि हमें रूट्स दिया गया है तो इसके ऊपर से हम पोलिनोमियल्स कैसे फाइंड कर सकते इसके लिए ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन आपके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि सपोज हमारे पास ऐसा भी है कि तीन जीरोस हमें दिया गया अल्फा बीटा गेमा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स देन पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इनटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस अल्फा गेमा इनटू एक्स एंड माइनस alpha beta gamma now we are using this equation for the three zeros or roots so do cheez aapko yaad rakhni hai pehli cheez aapko quadratic aur dusri aapko cubic ke liye ye puri formula aapko yaad rakh leni hai yadi ye aapke mind mein set ho gayi to aap kisi bhi tarah ka formation ya पोलिनोमियल्स uh, अपने आप बना सकते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सो आई होप सो दैट दिस थिंग्स इज वेरी इजीली यू हैव टू थरोली चेक इट आउट एंड आई ऑल्सो गिव यू टू द फ्यू टाइम्स फॉर राइट डाउन दिस थिंग्स इन टू योर नॉट बुक सो बोथ द फॉर्मुलाज इज वेरी इंपॉर्टेंट सो आई I give you to the one minute at least to uh, take it all these things into the making the knots. अब ये जो आप knot बनाएंगे उसमें भी आपको याद रखना है कि हमारे ज़्यादातर जो भी sum आते हैं वो quadratic polynomials के दौरान ही आएंगे मतलब वो ही ज़्यादा exam में पूछे जा सकते हैं but sometimes it will be asked into the three zeros या थ्री रूट्स तो भी हमें ये पूरी फॉर्मूला याद रह जानी चाहिए तो फिर से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि p ऑफ x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज द मेन फॉर्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड इफ वी हैव यूजिंग द क्यूबिक पोलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स वी आर यूजिंग द एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या रूट्स टू एट अ टाइम इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो ये चीज़ें वो अच्छी तरह से आप याद रख लेंगे नाउ लेट अस मूव इनटू द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज गिवन इनटू द फर्स्ट एग्जांपल हियर फाइंड द जीरोज of the quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient of polynomials p of x is equal to x square plus 7x plus 12 fir se main bol raha hu ye cheez jo hai aap hame kya karna hai is equation mein ye charo char type ke example maine yahan pe rakhe jo exam pe aapko aane wale aur aapke tax ke sabhi examples ek ek baar ye homework mein yahan se karna hai तो पहले क्या किया फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप आपको पहले जीरोज फाइंड करना है और इसके बाद में वो जीरो के साथ में कोफिशेंट की क्या रिलेशनशिप है वो बताना है तो आपको पोलिनोमियल्स कौन सा दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व नाउ वी आर गोइंग द सोल्यूशन फॉर दैट एक्स स्क्वायर सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व Now what to do about that x square plus 7x plus 2? Now that is considered x plus 3 and x plus 4. Why it happens x plus 3, x plus 
because of we know that x square plus 3x plus 12 this polynomials having only three terms kitne terms hai three hame kya karna hai splitting the middle term 7x ko hum split karenge aise split karenge ki jaise wo pura equation hai वो पूरा एक्सप्रेशन है वो चार टर्म्स का बन जाना चाहिए और जो भी टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए सेवन होना चाहिए और इसकी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए ट्वेल्व होनी चाहिए तो मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है दो नंबर से जिसका सम सेवन हो और इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए ट्वेल्व होना चाहिए तो सेवन को हम याद रखें तो फोर में तीन ऐड करो तो कितना होता है सेवन फोर फाइव सिक्स सेवन फाइव सिक्स सेवन फोर में थ्री ऐड कर दो तो सेवन हो जाता है मतलब मिडल टर्म में यदि फोर प्लस थ्री कर दे तो सेवन हो जाता है और दोनों जो टर्म्स हमने मिडल टर्म्स में यूज किए हैं द इंस्टेड ऑफ सेवन एक्स फोर एंड थ्री को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है फोर इंटू थ्री होता है तो हमारा तो पूरा इक्वेशन वैसे ही रहा दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द फैक्टर ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इट इज कंसिडर एज लाइक दैट में मैं यहाँ पे ऐसे यूज करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस अभी यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ फोर एक्स प्लस सेवन थ्री एक्स प्लस सेवन अब ये देखो तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन इसका मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स यानी दो दो का टर्म्स हम बना ले तो कैसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन ये अंडरस्टैंड हो गया ना आपको ये समझ में आ गया ना कि कैसे मैंने एक्स स्क्वायर सेवन एक्स को स्प्लिट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन ये तो पूरा समझ में आ गया अब हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स यानी ये दो चीज़ को पहले दो टर्म्स को कंसिडर करो तो इसमें से क्या कॉमन निकलता है एक्स कॉमन निकलता है एक्स और रिमेन्स क्या बचता है x प्लस फोर तो एक फैक्टर तो यहां से आ गया x प्लस फोर ये आ गया दूसरे टर्म्स में आप देखो तो प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन में हम क्या कॉमन निकाल सकते हम ऐसे निकालने बैठे तो क्या निकलता है कि थ्री एक्स प्लस सेवन में कॉमन तो कुछ निकलता ही नहीं सर ये कैसे हम x प्लस थ्री को याद रख लें तो ये चीज है वो इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे उसको याद रखें फोर प्लस थ्री है तो यहाँ पे सेवन नहीं है लास्ट में कौन सा टर्म है हमारा हम ऐसा यूज करते हैं ना कि यहाँ पे हमारे टर्म्स लास्ट में है वो कितना है ट्वेल्व है तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स ये पहले में से तो ये पहला टर्म्स निकल गया एक्स प्लस फोर थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व में निकल जाता है एक्स प्लस थ्री क्यों बिकॉज वी आर यूजिंग यर द कॉमन इज थ्री तो x प्लस फोर सो एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर कॉमन हो गया और x प्लस थ्री इज रिमेन्स सो सेकेंड वी आर यूजिंग द x प्लस थ्री सो दैट वे वी आर यूजिंग x प्लस थ्री और x प्लस फोर आई थिंक दैट इज ऑल्सो बी स्टडीड इन नाइन्थ स्टैंडर्ड सो दैट इज ईजी फॉर यू हाउ कैन वी डिवाइड दिस फैक्टर्स तो हमें दो चीज मिल गई मतलब x प्लस थ्री मिल गया और x प्लस फोर मिल गया दोनों को जीरो के साथ कंपेयर करेंगे सेम मेथड से तो x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो गया और x प्लस फोर इज इक्वल टू भी जीरो हो गए तो ये दोनों को जीरो को इस साइड रखेंगे तो थ्री को इस साइड ले जाएंगे और फोर को भी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री हो गया और x इज इक्वल टू माइनस फोर हो गया तो माइनस थ्री एंड माइनस फोर आर द जीरोज ऑफ द पी ऑफ एक्स तो पहले हमने क्या किया इस इक्वेशन में हमें क्या करना था पहले हमें ये बताना था कि यदि हमारे पास पहले हम फाइंड कर ले तो कौन सी चीज़ फाइंड कर ली हमने जीरो फाइंड कर लिया तो पहला पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनामिल नाव हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरो एंड कोफिशेंट के बीच में तो हम सीधा सा जैसे कि अभी अभी हमने इक्वेशन देखे उस इक्वेशन का ही यूज़ करना है सिंपल सा सम ऑफ जीरोज कितने मिले माइनस थ्री एंड माइनस फोर जस्ट वी आर यूजिंग विद द इंस्टेड ऑफ आल्फा एंड बीटा 
तो अल्फा की जगह पे हम क्या रखेंगे माइनस थ्री एंड बीटा की जगह पे क्या रखेंगे माइनस फोर माइनस थ्री दोनों का सम करना है तो बीच में क्या रखना है प्लस याद रखना है माइनस थ्री प्लस तो एज इट इज रखना है और जो भी साइन जो भी रूट्स की है वो एज इट इज रखनी है तो माइनस थ्री प्लस ब्रैकेट में माइनस फोर ये करने से आपको कभी गलती नहीं होगी इक्वेशंस में तो माइनस थ्री प्लस माइनस फोर का मतलब होता है माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन हो तो माइनस सेवन अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस क्या हुआ माइनस सेवन वही चीज हम इक्वेशन में रखेंगे माइनस बी अपॉन ए में आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस का इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में माइनस बी अपॉन ए तो माइनस बी अपॉन ए में हम रखने जाएंगे तो माइनस बी क्या है हमारा क्योंकि एक अल्फा है तो एक बीटा है तो हमारे पास टोटल कितना आया माइनस सेवन अब आप देख ले कि हमारे इक्वेशन जो था वो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व था तो इसको हम कंपेयर करें डायरेक्टली किससे कंपेयर करेंगे आपको पता है कि इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तो कंपेयर करो तो एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तो बी इज इक्वल टू क्या आता है सेवन आता है बट माइनस की वजह से वो साइन कौन सा रहेगा माइनस माइनस सेवन और माइनस बी अपॉन ए एक आप देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे कोई भी कोफिशेंट नहीं है देखो तो कोफिशेंट नहीं होता वहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट क्या रखेंगे वन रखेंगे दैट्स वाई माइनस सेवन अपॉन वन तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है और ये चीज़ इसीलिए मैं बताना चाहता था कि आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस करते रहे ओके तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हम ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करना है तो अल्फा इंटू बीटा करना है मतलब वी हेव टू यूजिंग माइनस थ्री इंटू माइनस फोर दोनों माइनस 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 है मतलब जो भी प्रोडक्ट आएगा वो प्लस में आएगा तो माइनस फोर इंटू माइनस थ्री यानी ट्वेल्व बट दैट इज पॉजिटिव और वी कैन से दैट कि इक्वेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज सी अपॉन ए सी कितना है ऊपर के इक्वेशन में आप देख लो सी कितना है ट्वेल्व है तो ट्वेल्व अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है वन है सो ट्वेल्व अपॉन वन इज इक्वल टू ट्वेल्व सो दैट काइंड ऑफ द क्वेश्चन एंड वेरी ईजी क्वेश्चन यू हैव टू सोल्व हियर ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स फॉर द एग्जाम्पल नंबर वन Now we concern about that. Suppose we are using that. This is a first example, and you have to go for that kind of the example from the textbook. And I hope so that everybody has to very cleared about these examples, and simultaneously also check the various example one by one. and find the zeros of the quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient of the polynomials of given whatever the polynomials to aise polynomials ko aapko pakad ke just we have to check out and practicing daily practicing on it so it is very easy whenever you required all the um, portions of the equations you just depicted out in your notebook and parallelly whenever you get the time you have to learn again and again and whatever the videos if you have to one by one in the next video we also given into the very depth uh, examples inside it and second third fourth jitni bhi category ke examples isme aate hai usme se maine pehle aapko ek hi category abhi batayi hai ab baki ki teen video mein second third and fourth ki कैटेगरीज आपको बताऊंगा तो आप ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह से ध्यान में रख के ये चीज़ को समझने की ट्राई करना हम नेक्स्ट एग्जांपल यही सोल्ड आउट करेंगे जब हमारे पास कोई भी रिलेशनशिप के बारे में हमें पता होगा बट दैट विल बी कवर्ड इन टू द Thank you very much and have a nice day. Thank you.